ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട് എൽ ഇ ഡി ഡി ആറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കത്തും പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടാണ് ഫോഗ് ലൈറ്റ് വേണ്ടത് ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെ യൂണിറ്റും ത്രീ ഡി സൈൻ ചെയ്തു പഴയ നെക്സ് തന്നെ അപേക്ഷ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എസ് യു വി പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് പ്രസൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതിൻ്റെ റിയർ പാർട്ടിൽ പ്രധാന പാട്ട് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടൈ ലൈറ്റിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു എൽ ഇ ഡി പോർഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ റിഫ്ലക്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ സ്കിറ്റ് പ്ലേറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഉള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ബാക്കും ഒന്ന് റീഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുന്നേത്തേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വണ്ടി വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിങ് വണ്ടിയുടെ സെൻട്രൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബൂട്ട് ഡോറിൻ്റെ അത് വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ബി എസ് സിക്സ് നെക്സ് തന്നെ കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റീരിയൽ പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിലെ പ്രധാന അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പുതിയ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് കണ്ടില്ല ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം ആണ് പിന്നെ ഈ പി ആണോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് നമ്മൾ അൾട്രാസിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ പുതിയ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നി കാരണം ഈ കൺട്രോൾസ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഹോൺ പ്രസ് ചെയ്യപ്പോഴും ഈ സെൻറ്റർ പോർഷനിലേക്ക് വന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ചിലർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ആൾട്രോസിലും കണ്ടു വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഫീച്ചറാണ് പിന്നെ പുതിയൊരു എലമെൻറ്റ് പുതിയൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പാനലാണ് പുതിയ പാനലാണ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ഡിജിറ്റൽ പാനലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ള അതേ ഇൻഫോട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അതേ ഇൻഡിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ക സെയിം തന്നെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ഇത് എ എം ടി വേരിയൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗിയർ ലെവർ പിന്നെ ഇത് സിറ്റി ഡ്രൈവ് മോഡുകളാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എ എം ടി വേരിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിൻ്റെ ബട്ടൺസും കാര്യങ്ങളാണ് വരാം പിന്നെ ഈ ഇൻറ്റീരിയറിൽ ഒരു പുതിയ എലമെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെയധികം നന്നായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഗ്രാഫിക്സും ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് റാംഡസിൻ്റെ അടിയിലത്തെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇതാണ് ഇൻറ്റീരിയറിൽ കാണാനുള്ള പുതുമുഖങ്ങൾ ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് പഴയ ആൾട്രോസ് പഴയ നെക്സൺ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം തന്നെയാണ് പിന്നെയുള്ളത് എക്സ്റ്റീരിയറിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് പിന്നെ പ്രധാനമായി എടുത്ത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മേലെ ഒരു വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ എക്സ്പ്രസ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ ഈ ഏരിയയിൽ വരും അത് നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇപ്പോൾ പുറത്ത് നല്ല വെയിലത്തേക്ക് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കൂടെ എന്നൊരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് അത് കുറച്ചുകൂടിയും നല്ലൊരു എലമെൻ്റ് ആയി തോന്നി പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സലിൽ കണ്ട പോലെ ഒരു അമ്പ്രള്ള ഹോൾഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ പക്ക സെയിം തന്നെയാണ് ബാക്ക് സീറ്റിൽ അത്യാവശ്യം പഴയ കാണുമ്പോൾ സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു തന്നെയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സെൻട്രലായിട്ടുള്ള എ സി വെൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് പഴയ സെയിം തന്നെയാണ് ബി എസ് സിക്സ് ടാറ്റ നെക്സോൻ്റെ ക്യൂക്ക് റിവ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂമായി ഉടൻ വരുന്നതായിരിക